ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കും ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയുടേതും ലോകത്തെ ജനസംഖ്യ അഭൂതപൂർവമായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ എങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഗുണമോ ദോഷമോ ആയിത്തീരുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സോഷ്യോളജിയിൽ രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ഡെമോഗ്രാഫിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ജനസംഖ്യാപരമായ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ ഘടന അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിനാണ് ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടി ജനിച്ച കുഞ്ഞ് മത്തേജ് ഗാസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ വെറും നൂറ് കോടിയായിരുന്ന ലോക ജനസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ് കോടിയാവാൻ നൂറ് വർഷം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ നൂറ് കോടിയായിരുന്ന ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടിയായി മാറിയത് പക്ഷെ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുന്നൂറ് കോടിയാവാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യ അറുന്നൂറ് കോടി തികഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോക ജനസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയോളമായി ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയോളവുമായി അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ സമ്മറി നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഡെമോഗ്രഫി ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ദെൻ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോമൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ദ മൾട്ടിഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ദ തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ദ ഡിക്ലൈനിങ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഇൻ ഇന്ത്യ ലിറ്ററസി റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഡിഫറൻസസ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിലാദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഡെമോഗ്രഫി ഡെമോക്രസി നമുക്കറിയാം ജനാധിപത്യം അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഡെമോഗ്രഫി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കണക്കെടുപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് കണക്കെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഇപ്പോൾ ഡെമോഗ്രഫി ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബർത്ത്സ് ഡെത്ത്സ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സച്ച് ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഓഫ് വിമൻ മെൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ജനാധി സമ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാന വരുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു രാജ്യത്തെ ആവാം ജനസംഖ്യ വളർച്ചയിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അതുപോലെ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബർത്ത്സ് ജനനത്തിൻ്റെ രീതികൾ അതുപോലെ ഡെത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മരണനിരക്ക് അതുപോലെ കുടിയേറ്റം മൈഗ്രേഷൻ അതുപോലെ ഒരു ജനസംഖ്യയിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം അതുപോലെ ഓരോ പ്രായ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഡെമോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഡെമോഗ്രഫിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെമോഗ്രഫിയുടെ വളർച്ച ഉണ്ടായ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലീസിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ 
economic policies relating to agriculture industry taxation and revenue generation governance of cities or janadayude aarogya paramaya karyangal podu jan aarogyathinte management adu pole or pradeshathinte niyantranam policing aava adu pole niyamam nadappilaakkunnathu അതുപോലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യവസായങ്ങളിലുമുള്ള നികുതി അതുപോലെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കൽ ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ ഭരണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെമോഗ്രഫിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഇനി ഒറിജിൻ ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി നമുക്ക് നോക്കാം ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം എന്നുണ്ടായത് എന്ന പദമുണ്ടായത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഡിമോസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിൻ അതൊക്കെയാണ് ഡിമോസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫി ഡിമോസ് മീൻസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രാഫിൻ മീൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദസ് ഡെമോഗ്രഫി മീൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നാലായിരം ബി സി നാലായിരത്തിൽ ബാബിലോണിയയിലും അതിനുശേഷം ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൗര്യ രാജവംശ കാലഘട്ടത്തിലും എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിലുമൊക്കെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പഠനം തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഡെമോഗ്രഫി എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ വളർന്നു വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ലോകത്തിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പുതിയ ദേശീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അന്നുവരെ രാജഭരണങ്ങൾ നാടുവായിത്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ദേശീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു അതോടൊപ്പം ആധുനിക ശാസ്ത്രമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഈ രണ്ടിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വിജ്ഞാനശാഖ ഉണ്ടായത് ഈ വിജ്ഞാനശാഖ സോഷ്യോളജിയുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ഡെമോഗ്രഫി ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഡെമോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എണ്ണമെടുക്കാൻ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസസ് നമുക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സെൻസസുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന സെൻസസ് ഏതാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന സെൻസസ് അപ്പോൾ അതിന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു ജനസംഖ്യയെന്ന് ഒരു സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സർവേ ടു ക്ലോസ്ലി എക്സാമിൻ സം വൺ ഓർ സംതിങ് എന്ന് പറയും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ സർവേ ആയോ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ഒഫീഷ്യൽ കൗണ്ട് ഓർ സർവേ എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് ജനതയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പഠിക്കുകയെന്ന രീതിയാണ് സെൻസസ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് വർഷം ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അമേരിക്കയിലാണ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ സെൻസസ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് അമേരിക്ക ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടസ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ദശവർഷ സെൻസസ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ തുടങ്ങിയ വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് വർഷകാലത്താണ് ആദ്യത്തെ സെൻസസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഓൺവേഴ്സ് ദ റെഗുലർ ടെൻ ഇയർലി സെൻസസ് ഹാവ് ബീൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിൻസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ദശവർഷ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് The most recent census conducted in India in 2011, 1947 ല് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ 
ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും സെൻസസ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത സെൻസസ് നടക്കുന്ന വർഷത്തെ ഏതായിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏകദേശം അടുത്തെത്തിപ്പോയി എൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊറോണ ബാധിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രോസസ്സൊക്കെ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സെൻസസ് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് നടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസസായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ചൈന എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ഇന്ത്യയെ പോലെ സുസജ്ജമായ രീതിയിൽ എന്ത് നടക്കാറില്ല സെൻസസ് നടത്താറില്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കണക്കെടുപ്പ് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് പൊതുജന ആരോഗ്യ മേഖലയിലാവാം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാവാം ദാരിദ്ര്യ നിർവാചനാവാം എന്തൊക്കെ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ഏതിലൂടെ കിട്ടുക സെൻസസിലൂടെ കിട്ടുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കിട്ടിയ കണക്കിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല നയപരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് പോയതിൻ്റെ ആധുനിക കാലത്ത് ആദ്യത്തെ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഡെസ്നിയൽ സെൻസസ് എന്ന് പറയാം പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സെൻസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഈ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സം ഫാക്ട്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് അതിനുശേഷം കടന്ന് കിട്ടിയ കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അന്നത്തെ സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് ജനസംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായി നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കോടിയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ വളർന്നു വന്നു ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്ര വേഗതയിലാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ലോകത്തിൽ ഒന്നാം രാജ്യ ഒന്നാം സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് കോടിയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ഈസ് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ക്രോ അഞ്ച് കോടിയുടെ വ്യത്യാസം അതാ എൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ആരെ കട മറികടക്കും ചൈനയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറാം പക്ഷെ ഈ ഒന്നാം സ്ഥാനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ ക്ലാസ് എപ്പോഴും തുടങ്ങാറുള്ളത് ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വെച്ചുകൊണ്ടതാണ് എ പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു ഈസ് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ബൂൺ ഓർ ബെയിൻ ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ ഒരു അനുഗ്രഹമാണോ ശാപമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പാഠങ്ങൾ പാഠം തുടങ്ങിയിരുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ അനുഗ്രഹമാണോ ശാപമാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിനും നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടിനും അത് അവരുടേതായ ആർഗ്യുമെൻസ് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ പതിനേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലാണ് അത് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറാമത്തെ ആളും ആരായിരിക്കാം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതും നോക്കണം ലോകത്തിലെ ഭൂപരിധിയുടെ ജനവാസയോഗ്യമായ ഭൂപരിധിയുടെ വെറും രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യയുള്ളൂ അവിടെയാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴര ശതമാനവും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക ജനസംഖ്യ വളർച്ചയുടെ നിരക്ക് ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രേ റേറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഇന്ത്യസ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് വെറസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യയുടെ ജനന നിരക്ക് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനവും മരണ നിരക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനവുമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെയും മറ്റൊരു രസകരമായ ഭീതിജനകമായ ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ
എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും പോവർട്ടി ലൈൻ ദാരിദ്ര്യരേഖ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ മുപ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ എന്താണ് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് കീഴെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഈ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ശരാശരി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി സോറി അറുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തിയറിക്ക് തിയറി തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ആ തിയറി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അച്ചീവ്ഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ത്രൂ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യ രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടി അത് വർദ്ധിച്ചു തരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ ഇന്ത്യയെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് വിഭവങ്ങൾ വള വളർന്നു വരില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ആയിരുന്ന മാൽത്തീസ്യൻ തിയറി പറയുന്നത് ദസ് ദ ഇൻക്രീസിങ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് മാൽത്തീസ്യൻ തിയറി വി റോങ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാൽത്തീസൻ തിയറിയുടെ പല ആശയങ്ങളും എന്താണ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ ഈ തിയറി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി ഡെമോഗ്രഫി തന്നെ അതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഡെമോഗ്രഫി ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം തന്നെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടാം പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയും ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രവും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രവും എന്താണ് ഇവ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോമൽ ഡെമോഗ്രഫി ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ measurement and analysis of the components of population change ഒരു ജനസംഖ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായ ജനസംഖ്യ വളർച്ച അല്ല വർദ്ധനവ് അല്ല ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണക്ക് അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ഫോമൽ ഡെമോഗ്രഫി is focuses on quantitative analysis for forecasting population growth and changes in the composition of population appo ee oru point of view il vechukonde forecast cheyana ingane vardichu varu janasankhya kaanupadigamayitte endokka maatranga indiyude allengil logathinte janasankhyile undavum ennu padikkunna vishayamana aubajariga ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രം ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് സെക്സ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ആ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കണക്ക് എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെസ് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി സാമൂഹ്യ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വർദ്ധനവ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാവാം it also studies the causes and consequences of population structure and change oro jansangya gadanayile varuthuna maatranga and social demographers believe that social processes and structures regulate demographic process jansangya prakriyile pradhanapetta prakriyagalum ghadagangalum endana ee reethiyil parasparam ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ അനലൈസ് ദ സോഷ്യൽ റീസൺസ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ട്രെൻഡ്സ് ജനസംഖ്യയുടെ മാറി വരുന്ന പ്രവണതകൾക്കുള്ള സാമൂഹ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡെമോഗ്രഫിയെ രണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫോമൽ ഡെമോഗ്രഫി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിന് ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും കോമൺ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പറയാം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിയിലായാലും അതുപോലെ ഫോമൽ ഡെമോഗ്രഫിയിലായാലും പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളാണ് ഏത് ജനസംഖ്യയുടെയും അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അത് പോയിൻസ് മാത്രം ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഒന്ന് ഏത് ജനസംഖ്യയുടെയും വളർച്ചയെ അല്ലെ സൈസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയും സി ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനന നിരക്കെന്ന് തന്നെ ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജനന നിരക്ക് 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതും വരുന്നു ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് മരണനിരക്ക് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോവും ദൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജനനിരക്ക് ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് പൊതുവ അല്ല ഫലഭൂഷ്ഠതാ നിരക്ക് എന്ന് പറയാം ദൻ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ടി എഫ് ആർ എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഇത് ടേംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പേടിക്കുന്നതും വേണ്ട നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്ന ട്രെൻഡാണ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എ എസ് എഫ് ആർ ഓരോ പ്രായ പരിധിയിലും വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന ജനന നിരക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില റേറ്റുകളാണ് ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടലിറ്റി റേറ്റ് ഐ എം ആർ എന്ന് പറയും ശിശു മരണ നിരക്ക് നമുക്ക് ജനന നിരക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ശിശു മരണ നിരക്ക് മെറ്റേണൽ മോർട്ടലിറ്റി റേറ്റ് എം എം ആർ മാതൃമരണ നിരക്ക് നമുക്ക് ജനന നിരക്കും അത് തന്നെ ഏജ് വയസ്സ് വരികയാണ് ആ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടലിറ്റി റേറ്റ് ദൻ മെറ്റേണൽ മോർട്ടലിറ്റി റേറ്റ് പ്രസവ സമയത്തുള്ള അമ്മമാരുടെ മരണത്തിൻ്റെ കണക്ക് ദൻ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി പ്രതീക്ഷിത ആയുസ് ഒരു മനുഷ്യൻ ശരാശരി എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ജീവിതദൈർഘ്യം ഒരുപാട് കൂടി നമ്മുടെ വികസനം കൂടും ദൂരം എന്താണ് ജീവിതദൈർഘ്യം ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത ജനസംഖ്യ വിധ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം നെക്സ്റ്റ് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പ്രായഘടന മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ ആശ്രിത നിരക്ക് ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യയിൽ ആശ്ര ജനസംഖ്യയുടെ നിരക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു